Hallo, wieder einmal steht der Weihnachtshase oder ein anderes kapitalistisches Konsumfest vor der Tür. Und da ist die Frage, was einem Angler schenken. Da gibt es solche netten kleinen Kästchen, die sich auch hübsch verpacken lassen, in der richtigen Preisspanne von 50 bis... Und das sind die Angelrollen. Wer die richtige Preisspanne gefunden hat, für den bleibt noch die Frage, welche Größe? Und darum geht es in diesem Video. Denn wie ich in einem früheren Video und meinem E-Book beschrieben habe, ist gleich groß nicht gleich groß. Das hier ist eine 4000er Rolle. Und das hier ist eine 4000er Rolle. Man sieht auf den ersten Blick schon, die Rollen sind tatsächlich unterschiedlich. Kein Vergleich. Äpfel mit Birnen wäre das. Und auch das Gewicht, was man hier eben nicht sieht, ist ein großer Unterschied. Diese wiegt 430 Gramm. Diese wiegt 320 Gramm. Die Größenunterschiede sind also von Marke zu Marke erheblich. Das fällt besonders bei dem Vergleich Diver und Shimano auf. Shimano baut die kleinsten Rollen, das heißt man unterliegt schnell dem Irrtum, eine 4000er Stella zu Weihnachten mit einer 4000er Salt Tiger zu vergleichen. Das hinkt aber gewaltig, denn die 4000er Stella ist zwei Nummern kleiner als die 4000er Diver. Um in diesem Beispiel von der gleichen Rollengröße auszugehen, müsste man eine Stella 6000 mit einer Salt Tiger 4000 vergleichen und hoch. Auf einmal ist tatsächlich die Salt Tiger billiger als die Stella. Auch Penn hat beispielsweise einen eigenen Größenmaßstab. Das hier ist eine 6500er Penn Spinfischer und das hier ist eine 5000er Diver Saltist. Unschwer erkennbar ist die Diver Saltist größer im Spulenumfang als die Penn Spinfischer. Doch Vorsicht, das ist nicht generell so. Diver hat darauf reagiert, dass die meisten Angler nicht in der Lage sind, die Rollengröße zu beurteilen anhand dem, was sie tatsächlich in der Hand haben sondern anhand der Zahlen. Daher ist Daiwa neuerdings dazu übergegangen, spezielle Serien herauszubringen, die wiederum kleiner sind als die regulären Serien. Auch das beachten. Damit hat man natürlich auf dieses Marketing von Shimano reagiert und dementsprechend da die Größen angepasst. Vergleicht am besten die Rollen im Laden vor Ort oder zumindest anhand des Schnurfassungsvermögens und anhand des Gewichts. Dann könnt ihr euch davon überzeugen, ob es eine relativ kleine Rolle oder eine relativ große Rolle ist. Da ist aber noch eine Falle, auf die ich euch aufmerksam machen möchte. Auf die fallen viele meiner Kunden herein, wie ich an den Zuschriften über E-Mails oder eben auf Facebook und YouTube merke. Und zwar geht es um die Zwischengrößen, die 500er Größen. Hier glauben viele, einen Kompromiss machen zu können. Tatsächlich ist es aber ein extrem fauler Kompromiss. Viele Angler halten sich bei diesem Kauf für besonders schlau, Dabei ist es bloß eine schlaue Aktion des Rollenherstellers. Ich selbst bin in meinen Anfangszeiten des Spinnfischens am Meer darauf hereingefallen und kann euch davor nur warnen. Aus Fehlern lernt man wirklich. Und zwar habe ich mir diese Pen Spinfischer gekauft. Eine 6500er Pen Spinfischer. Mal davon abgesehen, dass die Pen Spinfischer nicht zum Spinfischen taugt, taugt auch diese Rollengröße nicht. Viele glauben, wenn sie eine 4500er kaufen, dann würden sie irgendwas dazwischen kriegen. Zwischen einer 5000er und einer 4000er. Tatsächlich kriegen sie aber weder das eine noch das andere, sondern sie kriegen eine 5000er Rolle mit einer kleineren Spule. Macht das Sinn? Nein, überhaupt nicht. Denn man kombiniert die Nachteile einer 4000er Rolle mit den Nachteilen einer 5000er Rolle. Die 5000er Rolle ist wesentlich schwerer. Diese hier wiegt 650 Gramm mit einer kleineren Spule, also der vermeintlichen 4500er, wiegt die dann noch 620 Gramm. Die 4000er dagegen, die wiegt nur 430 Gramm. Es sind also 200 Gramm Unterschied. Und wer jetzt glaubt, 200 Gramm, was ist denn das? Der hat noch nicht zwei Stunden mit schweren Ködern diese Rollen geschmissen. Da macht sich dann der Unterschied bemerkbar. Nach zwei Stunden mit einer 5000er Rolle ist fast jeder Durchschnittsanglerblatt mit einer 4000er Rolle kann man noch einigermaßen weiterfischen. Naja, mag sich jetzt einer sagen, ich habe ja starke Arme und ich werde halt schon den 5000er Rollenkörper mit einer kleineren Spule fischen. Ja, aber das ist auch wieder falsch gedacht. Natürlich geht da weniger Schnur drauf und natürlich besteht dann die Gefahr, unter Umständen gespult zu werden von einem großen Fisch. Aber die Spule ist nicht nur kleiner hinsichtlich des Schnurfassungsvermögens, sondern auch des Spulendurchmessers. Und das wiederum bedeutet, dass ich nicht so weit werfen kann, weil die Schnur natürlich sich mehr kringelt als bei der dicken 5000er Spule. Und dass ich auch weniger Schnureinzug habe. Wer jetzt denkt, das sind irgendwie ein paar Millimeter oder ein paar Zentimeter, der täuscht sich. Bei der 5000er im Vergleich zu einer 4500er sind es tatsächlich 10 Zentimeter. Die 5000er hat 1,20 Meter, die 4500er nur 1,10 Meter. Der letzte Negativfaktor zwischen einer 500er Größe und der nächstgrößeren Rolle ist der Abstand von Spulenrand zum Line Roller, zum Schnurfangbügel. 
Er ist bei einer 4500er natürlich größer, weil die Spule kleiner ist. Das bedeutet unter Umständen, dass ich eben auch schneller Windknoten bekommen kann, weil eben beim Werfen im starken Wind sich viel mehr Luft hier zwischen sammeln kann und ich dann eben auch leichter Schlaufenknoten ziehe. Also fallt nicht auf diese Masche rein, wie ich in meinen Anfangsjahren, als ich mir diese 6500er geholt habe. Ich wurde angelockt und verführt durch den Preis, wie auch ihr. Denn tatsächlich ist die 6500er billiger logischerweise als die 6000er, aber auch billiger als die 7000er. Und das hat natürlich einen Grund, denn wer billig kauft, kauft zweimal. In diesem Fall habe ich die 6500er, da sie ohnehin nichts zum Spinnfischen taugt, zum Grundangeln eingesetzt. Da spielen diese Faktoren natürlich nicht so die große Rolle. Ansonsten wisst ihr jetzt Bescheid. Augen auf beim Rollenkauf.